ถึงตอนนี้เราก็มีเซนโอเอสเวอร์ชันเติดตั้งใน Virtual Box แล้วก็ Config Network เป็นที่เรียบร้อยแล้วลองดู Network Setting กันนะครับเลือกตัวที่ Network Adapter 1หรือ Port 1เนี่ยจะถูกเซตเป็นแบบ Host Only ไว้สำหรับให้เครื่องหลักเนี่ยหรือว่าเครื่อง Mac เนี่ยสามารถรีโมทเข้าไปในเครื่องเสมือนได้ Adapter 2เซตเป็นแบบโหมด NAT คือให้เครื่องเสมือนเนี่ยสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เพื่อเราจะใช้ในการลงโปรแกรมกดปุ่ม Start เพื่อเปิดเครื่องเสมือนกันคลิกเมาส์เข้าไปในเครื่องเสมือนนะพิมพ์ Log กิทด้วย Root IP address ที่ได้ตอนนี้ของเครื่องเสมือนจะมีอยู่2พอร์ตที่เราสนใจคือ 192.168.56.101 เราจะรีโมทจากเครื่อง Mac เข้าไปที่ IP นี้กดปุ่ม Command Key เพื่อออกจากเครื่องเสมือนกลับมาที่เครื่องหลักบนเครื่อง Mac เปิดโปรแกรม Terminal เราลองรีโมทเข้าไปจากเครื่องหลักเข้าไปในเครื่องเสมือนตอนนี้เราก็สามารถรีโมทเข้าไปในเครื่องเสมือนได้แล้วเรามินิมอลตัว Virtual Box สิ่งหน้าที่แนะนำให้ทำหลังจากที่ติดตั้ง Linux เสร็จแล้วหรือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะติดตั้ง OS ไหนระบบปฏิบัติการไหนเนี่ยคือให้อัปเดตตัวโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดบน Linux ตระกูล s e n OS หรือว่าตระกูล Red Hat เนี่ยล็อกอินด้วย root พิมพ์คำสั่งยำเป็นวักอัปเดต Linux ของคุณเนี่ยต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเพราะว่าคำสั่งยำอัปเดตเนี่ยจะตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะดาวน์โหลดพร้อมกับติดตั้งโปรแกรมให้โดยอัตโนมัติครับสังเกตนะครับจะมีการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆพร้อมกับแสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ที่จะมีการติดตั้งพร้อมทั้งตัวเลขเวอร์ชันด้วยพิมพ์ Y แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการดาวน์โหลดหลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีถามคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ Y แล้วกด Enter อีกครั้งหนึ่งขอไม่อธิบายรายละเอียดเรื่อง GPG Key แล้วกันคำสั่งยำก็จะติดตั้งไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาโดยอัตโนมัติก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้น complete ทุกครั้งที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้คำสั่งยำอัปเดตเนี่ยถ้ามีการอัปเดตเคอร์เนลในที่นี้มีการอัปเดตเคอร์เนลด้วยต้องมีการรีสตาร์ทเครื่องใช้คำสั่งชัดดาวลบ R now เพื่อรีสตาร์ทกลับมาดูหน้าจอของตัวโปรแกรม Virtual Box ของเครื่องเสมือนขออนุญาต minimize ตัวโปรแกรม Virtual Box แล้วก็ใช้โปรแกรม Terminal เนี่ยใช้คำสั่ง schedule remote เข้าไปตอนนี้ s e n OS เวอร์ชันของเราก็มีโปรแกรมติดตั้งเนี่ยอัปเดตล่าสุดแล้วอาจจะลองเพื่อความชัวร์ย้ำอัปเดตดูอีกครั้งหนึ่งขึ้นข้อความแสดง No Package Mark for Update แสดงว่าตอนนี้เครื่องของเราเนี่ยมีโปรแกรมต่างๆเนี่ยติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้ว